，哦，这个地方，呃，其实可以改成什么呢？这三行有没有？可以把它改成 for 的一圈。那如果说改成这，因为其实只有三位的啊，假设说这边有三十位，呃，甚至三百位的话，那你当然你你如果每一行每一行这样写，那这个当然是会程式会太太过复杂啊、哦，但也不是说不行的啊、哦，只是说这个。呃，程式当然要越精简越好。所以如果我今天呢，把这三行要转变成为这个 for 回圈的话，那这部分呢该怎么做呢？其实你就可以思考一下，哎，这地方他们是不是有一个可以宣告为 i 的部分？好、哦，那这里的话呢，再给它 i 值。所以呢，我修改之后的话，各位可以看到啊、哦，就是类似像这样子 ，for 有没有？然后呢，这里第一个就是说呢，我的起始值啊。哦这边总共有，这边我把它连起来，啊，好，那这边我可以去做的就是说，你会发现呢 ，i 一定要先从零开始，为什么呢？因为呢，这地方有没有看到，这个 scope 一定是从零开始，有没有？那之前我们前面都是一的啊，这地方记得先从零开始。那它的结，它的这个呃判断条件呢，就是必须要怎么样呢？小于三。哦，你不能等于三哦，如果等于三就会多一个人成绩出来，一定要是小于三，因为只有二嘛，哈、哦，到二。另外的话 ，i 加加哈，这再加一。那输出的话就第几位，所以这个地方的话呢，可以 i 加一。那 i 为什么加一？因为它是从零开始嘛。那如果说你今天如果用 i 的话，它一它会先从第零位开始，所以这边一定要先再加一啊，加一。那第几位同学的成绩，后面呢就是加上什么呢？ m a s c o 后面呢就直接中括弧加上 i 就可以了，好，那这样子呢，我们就可以把三位成绩啊，通通用一样的方式就可以把它秀出来了，啊，结果是一样的。另外呢，哈，还有一种变法就是说呢，我们如果要知道说呢，哈，这个呃学生的自这个成绩的自串的这个阵列的总数啊，其实我们这边还可以再改写一下，改写成什么呢？这个地方哈，我们可以把 i 大于多少的地方可以改一下，因为我们 i 这边是 3， 我预设值是知道 3， 可是有的有的时候状况我不知道到底这个阵列里面呢总共的总数是多少，所以呢我可以透过什么方式呢？跟刚刚一样有没有？我可以用这个 let 哦，这边可以直接呢把阵列后面再点 let 啊，阵列物件里面呢点 let 的属性。我就直接求得这里面就是三，那秀出来也是一样的结果。所以这边的话呢，稍微做一点变化，就是说第一个，先把原来的循序的方式啊、哦，把它改成 for 回圈，这第一个。改完 for 回圈之后呢，那这个三的值啊、哦，其实我们可以用刚刚讲过的方式，这边有一个叫 m a s c o 的 l e x 这这个属性呢，取得它的阵列总数。这样子的话呢，就可以去做灵活的运用。你有的时候不知道到底我们阵列总数为多少啊，所以这边的话呢，我想你们试试看，把刚刚的这个程式呢稍微做一个修改哈，把画面还给各位一下哈。